ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு சுகுனா ஹோம்லி கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம பொடி இட்லி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் வந்து குட்டி இட்லி எடுத்திருக்கேன் இது வந்து சின்ன தட்டில் ஊற்றி எடுத்திருக்கேன் குட்டி இட்லியெலாம் வருங்களா அந்த தட்டில் ஊற்றி சின்ன சின்ன இட்லியாக எடுத்திருக்கேன் ஏன்னா குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கறதுனால நீங்கள் நார்மலாக ஊற்றுற தட்டிலே ஊற்றி கூட நம்ம நாலு நாளாக கட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு பதினஞ்சு இட்லி எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு நாலு ஸ்பூன் இட்லி பொடி எடுத்திருக்கேன் நான் வீட்லேயே அரைச்ச இட்லி பொடி தான் இதுக்கு நாலு ஸ்பூன் இட்லி பொடி அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பூண்டு ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு வந்து நல்லா தட்டி எடுத்திருக்கிறேன் தோலோடு தான் தோல் தோல் எடுக்கல தோலோடு தட்டி எடுத்திருக்கேன் இப்போ வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நான் அடுப்பு பற்றச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு அகலமான ஒரு கடாயை வச்சுக்கோங்க இது கூடவே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் நீங்கள் எவ்வளோ இட்லி சேர்க்குறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இதில் கொஞ்சம் கடுகு சேர்த்துக்குங்க கடுகு நல்லா வெடிக்கட்டோன்னு கொஞ்சமாக சீரகம் இப்போ இது கூடவே நம்ம இந்த ஒன்று பாதியமாக தட்டி வச்சுக்கிற பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பூண்டு சேர்த்துக்கலாம் இந்த பூண்டு வதங்குற அளவுக்கு நம்ம ரொம்ப கருக வேண்டாம் அந்த ஸ்மெல் நல்லா வரும் இந்த பச்சை வடை போகும்போது இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்காதீங்க இப்போ இட்லி பொடியை போட்டுக்கலாம் இட்லி பொடி இட்லி பொடி போட்டோடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஹீட் வேண்டாம் நம்மளுக்கு இந்த இப்போ இந்த தவாவில் இருக்கிற ஹீட்டே நம்மளுக்கு போதும் நான் வந்து இட்லி பொடியிலே உப்பெல்லாம் எனக்கு சரியாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் மாவுலி கொஞ்சம் நம்ம உப்பு சேர்த்துருப்போம் அப்போ இட்லியிலையும் கொஞ்சம் உப்பு இருக்கும் அதனால் நம்ம உப்பு சேர்க்க வேண்டாம் அதுமாதிரி இட்லி பொடியில் நான் பெருங்காய் துள் சேர்த்துக்கிறதுனால சேர்க்கல நீங்கள் இட்லி பொடியில் பெருங்காய் துள் சேர்க்கலனாக்கா நீங்கள் இந்த சமயத்தில் பெருங்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற இட்லி எல்லாம் இதை போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து இந்த சமயத்தில் வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க ஆன்லே இருக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஆனில் இருந்தால் நம்மளுக்கு இட்லி எல்லாம் வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் குழந்தைங்க சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் தொண்டையில் அடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு தான் இதை நம்ம ஃப்ரை பண்ணணும் ஏன்னா நம்மளுக்கு இந்த எண்ணெயில் இருக்கிற ஹீட்டே கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறவரை இருக்கும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு இட்லி வந்து சாஃப்டாக இருக்கும் இது நம்ம லன்ச் பாக்ஸில் கூட கொடுத்து அனுப்பலாம் குழந்தைங்களுக்கு மதிய வரைக்கும் சாஃப்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் அடுப்பு ஆன்லேயே வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சாஃப்டாக இருக்காது அந்த டேஸ்ட்டும் இருக்காது அதனால் நீங்கள் பூண்டு போட்டோடனே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இது கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு தொட்டுக்க எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாங்க குழந்தைங்களே அதுவும் குட்டி இட்லி என்னும் போது குட்டி இட்லினாவே குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் அவங்க வேகமாக சாப்பிட்டு முடிச்சுருக்கோம் இதுக்கு வந்து தொட்டுக்க சட்னியோ இல்லை சாம்பாரோ கேட்க மாட்டாங்க அவ்வளோதாங்க நம்மளுக்கு பொடி இட்லி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக சாஃப்டாகவே இருக்குது பாருங்கள் நீங்கள் வந்து அடுப்பா ஆன்லேயே வச்சுட்டு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா இது வந்து மேலெல்லாம் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு ஆறும்போது இட்லி வந்து ரஃப் ஆகிடும் நம்மளுக்கு சாப்பிடும்போது அடைக்கும் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்படி கிளறினீங்கன்னா அந்த எண்ணெய் ஹீட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கிற பொடியெல்லாம் இதனோடு சேர்ந்து நல்லா சூப்பராக சாஃப்டாக இருக்குது இது வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் இப்படியே தான் இருக்கும் நீங்கள் லன்ச் பாக்ஸ்லோடு கொடுத்து அனுப்பலாம் குழந்தைங்களுக்கு இப்போ இது கூட ஒரே ஒரு தேங்காய் சட்னி மட்டும் போதுங்க வேறு எதுவுமே வேண்டாம் நீங்கள் தேங்காய் சட்னி கூட வேண்டான்னு நினச்சிங்கன்னா வெறும் இட்லியாகவே சாப்பிட்டுக்கலாம் குழந்தைங்க வந்து சாட்டர்டே சண்டேவில் வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி கொடுக்கும் போது அவங்க வேணான்னு சொல்ல மாட்டாங்க வேஸ்ட்டும் பண்ண மாட்டாங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட்டுக்குவாங்க நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இப்படியே நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அடுத்தடுத்து போகிற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும்